அகத்தில் அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை என்கிற ஒரு கருத்தாக்கத்தின் மூலம்தான் புரிதலை உண்டாக்கி மனதின் விடுதலை நிலையை உணர்கிறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு கருத்தாக்கங்களை புறச் செயலுக்காகவும் செயல்படுத்துகிறோம் இவற்றில் சில கருத்தாக்கங்கள் நம்மை அறியாமலே நம் அகப்புரிதலுக்கு எதிராக அமைந்து அகப்புரிதலை பலவீனமாக்கி விடுகின்றது இந்த சூழ்நிலையை சூழ்நிலையில் அகப்புரிதலை அல்லது தெளிவு நிலையை பலப்படுத்துவது எப்படி அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க நேற்று நம்ம ஒரு சசங் பண்ணோம் நீங்க எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலுமே அகத்துல வந்து உங்களுக்கு நீங்க சரியாயிட்டோம் தப்பாயிட்டோம் சொல்லி இல்லாத ஒரு அகத்தை பொறுத்தல எல்லாமே ஓகேங்கிற ஒரு முடிவு வந்தோம் அகத்துல வந்து நீங்க தப்புன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு நீங்க ரெக்லைஸ் பண்றதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது அகத்தை பொறுத்தளவுல நீங்க எல்லாமே நீங்க சரதான்னு ஒரு முடிவுக்கு வரணும்னு சொன்னா நீங்க முதல்ல வந்து நம்ம வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம தெளிவு அடைஞ்சிட்டோம்ங்கிறதுல வந்து நீங்க வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க தேவையில்லாம ஒரு குழந்தையை உங்களை நீங்களே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க மாட்டீங்க அதனால நம்ம வந்து நம்ம நாமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதான் நம்ம வந்து நம்முடைய ஸ்டேட்டஸ்ல நம்ம ஒரு தெளிவு வளர்த்தோம் நம்ம வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷனோட இருக்கிறது வந்து இது இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு உதவியா நன்றிங்க அவர் கேட்டுக்க ரெண்டாவது கேள்விங்க ஐயா மனோலயம் என்று நீங்கள் குறிப்பிடுவது மனதை ஏதாவது ஒன்றில் பொருத்துவதை அல்லது குவிப்பதை கான்சென்ட்ரேஷன் ஆர் போக்கஸ் குறிக்கின்றதா அல்லது மனதின் பிரதிபலிப்பில் லைப்பதை குறிக்கின்றதா அதாவது என்ன எல்லாம் மனசுல ஏற்படுத்துவதோ பிரதிபலிப்பில் குறிப்பதில்ல பிரதிபலிப்பே ஒரு லைம் தான் நம்ம பிரதிபலிப்பு லைக்கிறதுங்கிறது பழையுடைய அந்த சர்தல அதுக்கு ஒரு இது கொடுக்க மாதிரி பிரதிபலிப்பு இட் செல்ஃபே வந்து நம்ம வந்து அதே மனோலயம் தான் மனசு வந்து என்னென்ன அனுசம்சல செயல்படுதோ ஏதாவது ஒரு வழிவெடுத்துன்னு சொன்னா அது என்ன வழிவெடுத்தாலுமே அது மனோலயம் அப்ப மனதினுடைய வடிவம் அதுதான் மனோலயம் ஏன்னா பிரதிபலிப்புங்கிறது ஒரு மன வடிவம் தானே பிரதிபலிப்பு ஏற்படும் போதே ஒரு மன வடிவம் தான் அது அந்த வடிவத்தை தான் பிரதிபலிப்புன்னு சொல்றோம் அதுல போய் நம்ம மனதை குறிக்கிறதுங்கிறது பரதரா நீங்க வந்து அந்த லயத்துல எங்க ஒரு லயத்தை நீங்க நினைக்கிற மாதிரிதான் அதனால அது வந்து எல்லாமே வேற மனதினுடைய ஒவ்வொரு அசைவுமே மன லயத்தினாலதான் அமைக்கிறது நன்றிங்க மூணாவது கேள்விங்க பிறர் என்னை பற்றியும் என் செயலை பற்றியும் ஒரு கருத்தாக்கம் மதிப்பீடும் வைத்திருக்கிறார்கள் நானும் மற்றவர்களை பற்றியும் ஒரு மதிப்பீடு வைத்திருக்கின்றேன் என்னை பற்றியும் ஒரு கருத்தாக்கம் மதிப்பீடும் வைத்திருக்கிறேன் இந்த சுய மதிப்பீடு செல்ஃப் எஸ்டீம் நேர்மறையாக இருந்தால் புறச் செயலுக்கு நல்லது என்று சொல்கிறார்கள் எதிர்மறை சுய மதிப்பீடு செயலின் ஊக்கத்தையும் ஆர்வத்தையும் குறைக்கின்றது சுய மதிப்பீடு என்பது அகத்தில் ஒரு நிலையை அடைச்ச முயற்சி செய்வது போலத்தான் ஆனால் அதே சமயம் பாசிட்டிவ் செல்ஃப் எஸ்டீம் இல்லை என்றால் செயலில் ஒரு உற்சாகமற்ற ஊக்கமற்ற விரக்தி நிலையை தான் உருவாக்குகிறது அதனால் பாசிட்டிவ் செல்ஃப் எஸ்டீம் அகத்தில் தான் உருவாகிறது ஆனால் புரட்சிகளுக்கு தேவை இது சரியா தவறா இதுவுமே கூட நீங்க வந்து புரட்சியில நீங்க செயல்படணும்னா உங்க கவனம் புரட்சியில தான் இருக்கணும் புரட்சியில நீங்க உங்களுக்கு இது நீங்க கவனம் இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த புரட்சியில வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு தேவையான எனக்கு உங்கள்கிட்ட இருந்தே ஃபார்ம் ஆயிடும் அப்ப அதுல வந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் பாசிட்டிவா இருக்கலாம் இதுவா இருக்கலாம் உங்க கவனம் வந்து புரட்சியை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா டீல் பண்ணணுங்கிறத நோக்கம் இருக்கும் உங்களை எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்றதுங்கிறது இருக்கக்கூடாது அப்ப நீங்க வந்து நெகட்டிவாகவும் இருந்துக்கலாம் பாசிட்டிவா இருந்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கலாம் நமக்கு முக்கியம் என்னன்னா புரட்சியில சக்சஸ்ஃபுல்லா டீல் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் அப்ப நம்ம கவனம் புரட்சியில தான் இருக்கும் புரட்சியில இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜி உங்கள்கிட்ட இருந்தே வந்துடும் அந்த எனர்ஜி வந்து பாசிட்டிவா வரலாம் நெகட்டிவா வரலாம் ஆனா அது வந்து புரட்சிகளுக்கு தேவையானதா இருக்கும் ஐயா எனக்கு இன்னொரு கேள்விங்க இது நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் மாதிரி தெரியுது இந்த சுய மதிப்பீடு இந்த உலகத்துல நம்ம இவர்னால இந்த வேலையை பண்ண முடியும் இவர்னால இந்த வேலையை பண்ண முடியாது இவனை நம்பினா இந்த வேலை ஆகும் அப்படின்னு நம்ம உலகத்துல எல்லாரையும் ஜட்ஜ் பண்றோங்க ஐயா யாருனால எந்த வேலை முடியும்னு அது பிரகாரம் தான் நம்ம பண்றோம் அதே மாதிரி என்னோட கெப்பாசிட்டி என்ன என்னால இந்த வேலையை முடிக்க முடியுமா இதை நான் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு என்னால முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த சுய மதிப்பீடு எப்படி பண்ண முடியுங்க 